các bạn Hôm nay Huyền sẽ làm một cái vlog cực kỳ đặc biệt Đấy chính là nói về hành trình một ngày đi buôn mỹ phẩm và quần áo của mình nhá Đây là Giang Anh Giang Anh là em học cùng trường Trung An với cả Huyền Học trên Huyền một cấp Thì bọn mình cùng đi buôn với cả nhau Người ta bảo buôn có bạn bán có phường mà Thế nên là hôm nay thì Giang Anh sẽ là khách mời đặc biệt trong tập vlog lần này <cười> Bây giờ là chúng mình đang ở đâu đây ở Giang Anh? Nhân Đông Đúng rồi, đây chính là Nhân Đông Nhọc Chị ơi đi nhập cửa luôn <cười> Mải quay quá đấy Đây chính là Nhân Đông Nhọc Và bây giờ bọn mình sẽ đi lên phía trên mặt đất Để đi mua đồ nhá trên mặt đất. Ừ. Lý do tại sao mà Mình lên Nhân Đông để mua đồ Bởi vì đây là một trong những con phố chính Rất là sầm uất Có cực kỳ nhiều các cửa hàng Quần áo và mỹ phẩm Như thế thì một lần đi thôi Mình có thể mua được rất nhiều đồ khác nhau nhưng mỗi tội là không phải uh, đợt nào thì Nhân Đông cũng sale y hệt như thế Thành ra làm có những đợt mà mình vừa đi xong nhưng mà nó lại bắt đầu một đợt sale mới thì bọn mình sẽ lại phải đi thêm một lần nữa Như thế là đã tốn thêm tiền với cả tốn thêm công rồi Nó vui đều Ai đây? Ai đây? Ai đây hả các bạn? Đây mọi người có thể thấy là ở ra Nhân Đông Cái đông người luôn Bọn mình thường hay đi ra từ cửa thứ 6 bởi vì số lại đi Nhân Đông Ừ. Ở dưới đông này có thể mua được rất nhiều quần áo với cả giá học sinh Và mọi người có thể mua được album poster của các nhóm nhạc với cả giá rẻ hơn là những cửa hàng ở trên mặt đất nữa Đây gọi là những phút thành thơi trong khi uh, đi buôn hàng Mình ngồi uống hết cốc nước ở Medi-U rồi Chuẩn bị lại gom thêm kem chống nắng nữa Đã xách một túi này rồi lại thêm một túi nữa Quên mất là đáng hôm nay phải mang cái vali đi Xịt luôn xịt luôn Thường là kiểu sale như này rẻ Thành ra là bọn mình sẽ kiểu lấy giá tốt nhất cho mọi người Cái giá lúc trước mà mình đăng là 
Thế nhưng mà bây giờ đã deal được với cả bên uh, Medihill Thành ra là giá về tay thì chỉ có 190.000 thôi Quá rẻ trời ơi, không thể không lấy được ý Công việc mà đi lấy mỹ phẩm cho mọi người ý Ngay thì có thể là sướng nhưng mà thật ra là cũng khá là mệt Bởi vì là bạn sẽ phải đi bộ này, sẽ phải xách cao đi rất nhiều này Xong rồi cũng sẽ phải xem là giá này bao nhiêu chỗ nào giá tốt hơn đi rất là nhiều Và đặc biệt là cái giờ mà tan tầm bị cái giờ cao điểm thì đi tàu về cực kỳ mệt luôn Thành ra lúc nào mà kiểu không được giá tốt ý, thì cái giá mà về đến tay mọi người đã là giá mà bọn mình có thể để được tốt nhất rồi ờ, Cũng có nhiều khi ở Việt Nam mỹ phẩm rẻ hơn cả là đồ bên Hàn thì thực ra cái đấy mình cũng không biết là các bạn ý lấy nguồn ở đâu, lấy nguồn như thế nào Thì mình chỉ khuyên mọi người ở Việt Nam là nếu mà các bạn mua mỹ phẩm ấy Thì cần phải biết là ai là người đi lấy mỹ phẩm, ai là người đi mua mỹ phẩm cho các bạn à, Các bạn phải mua ở những cái trang chính hãng Không xin chào SKT KT LG LG Ủa vừa có thư là gì? Có thư là KT À, thế phải lấy số của thư chứ ạ sau khi mà thanh toán ở Misa xong thì bây giờ mình sẽ đi ra MLB Người ta đọc là MLB thôi, đọc MLB cho nhanh các bạn ạ Nào MLB ạ Cô giày ra mới Đây, đôi như đang ăn kim màu đỏ này Đẹp không ạ Mỗi lần khách mua giày là mình lại xốn sang Đẹp cái khủng khiếp đi Cái cửa hàng Uniqlo ở Nhương Đông nó là cái cửa hàng lớn nhất ở Hàn Quốc luôn Đây Bây giờ mình lấy từng này cái áo đây Chẳng biết là có mấy cái nữa Sẽ đi lên tầng trẻ con để lấy Bây giờ mình đang chờ để thanh toán Thực sự là bây giờ mình bị kiệt sức rồi đói quá Nên là sẽ vào ăn cơm tặng ở trên Nhương Đông Ăn ở trên này thì đương nhiên là sẽ đắt hơn So với cả là mình ăn ở gần trường hoặc là đi ăn ở nồi rang chin rồi đây là cái bát canh sườn mà mình gọi 8.000 một bát này Là 160.000 tiền Việt đấy Ăn sang không? Sang quá Lãi trả được bao nhiêu? Mình nghĩ tiền lãi của mình chỉ dồn hết vào cái việc ăn này Đây có kim chi này Không biết là kim chi có ăn không? Ăn thử nhá Kim chi này như là kiểu kim chi muối sủi ấy. Vị này cũng ngon Bây giờ là 4 giờ chiều, mình ăn cơm vào 4 giờ chiều các bạn Không ăn thì không có sức đến 10 giờ nữa Chắc là nhiều bạn cũng thắc mắc là nếu mà thấy mình làm cái vlog này ấy, Thì tự hỏi là mình có lãi nhiều không <cười> Thực ra mình nghĩ cái tiền lãi của mình chỉ để cho mình ăn uống thoải mái hơn thôi Chứ còn nếu mà để bảo lãi nhiều rồi ấy thì chắc không đi học nổi đâu Cũng ngon Mình được 8.000 lắp nhưng mà ở đây cũng nhiều thịt hơn là ở chỗ trường mình á Sửa bên này đó Đấy, phải có thực mấy vực được đạo Ăn vào một tí mới có xúc để mà nói được Được, được, được Nhiều bạn thì sang bên này sẽ thích mua quần áo hàng hiệu, giày hàng hiệu Nhưng mà đối với Huyền ấy, quần áo, giày dép mà không mua thì nó vẫn ở đấy Thích thì về sau vẫn có thể mua được Nhưng mà đồ ăn ấy, đôi khi mình chỉ có cơ hội mình ăn một hai lần thôi Thế nên là thành ra ở bên Hàn này có món gì là mình phải ăn thử giúp Ăn cơm một mình nó không chán đâu các bạn ạ Mình ăn cơm một mình bình thường mà 
kể cả là có nhiều người luôn Huyền không bị ngại về khoản này nhiều bạn sẽ hỏi là chị ơi sang bên này cũng muốn uh, buôn đồ này rồi cũng muốn bán đồ này kia thì em phải làm như thế nào rồi uh, tìm vận chuyển ở đâu thực ra là bây giờ các bạn chỉ cần gõ cái từ khóa mà vận chuyển hàng việt ở trên facebook ấy thì nó hiện ra cả một đống luôn một lô một lốc luôn không có phải ăn nốt thế nhưng mà ấy nếu mà cái lúc đầu mà mình vận chuyển về đương nhiên bao giờ tiền cân nó cũng đắt bởi vì giá trung bình của các bên vận chuyển thì nó đã rơi vào khoảng tầm bảy nghìn rưỡi đến tám nghìn một cân đấy là giá bình thường bảy nghìn rưỡi tám nghìn một cân là rơi vào khoảng tầm 150 160 trăm năm tiền việt cho một cân hàng và chưa kể cái cân là ship từ uh, bên chỗ của công ty vận chuyển ở việt nam về đến uh, quê bạn nhà bạn đương nhiên lúc đầu huyền cũng thấy huyền không lãi nhiều lúc đầu mình chỉ có lãi ít thôi thế nhưng mà đến lúc mà về sau mà có nhiều đơn hơn ý, thì mình sẽ gom lại mình gửi một lần mình gửi một lần thì như thế cứ khoảng tầm 3 cân 4 cân trở lên mà mình khách quay ý, thì cái tiền cân của mình cũng đã được giảm rồi à, rơi vào khoảng tầm 150 140 một cân tùy từng đợt nhưng mà riêng giày dép ý, thì bao giờ người ta không có tiền phí riêng bởi vì một đôi giày thì giá tiền công mang về đã rơi vào khoảng tầm 200 nghìn rồi Tức là vì cái đôi giày đấy nó có mát, nó vẫn còn nguyên hộp, nó mới Thế nên là tại sao các bạn đặt giày bên này nó thường đắt hơn nhiều vì thế Bởi vì ngoài cái phí 200 nghìn đấy thì đương nhiên là mình cũng phải có lãi Cũng phải có tiền công cho việc mình đi lấy giày cho các bạn Rồi tiền tàu, xe, đương nhiên là phí tiền ăn uống như thế này rồi Quan trọng là các bạn có đủ sức để các bạn đi lấy hàng với cả Kiểu có ngày nào cũng đi lên trên Lương Đông, lên trên Lương Đê Môn, Hôn Đê Ngày nào các bạn cũng phải đi thế Các bạn có sức để đi mua Cái tiền phí tàu xe nặng số lắm chứ Mỗi lần đi không? Như kiểu mình chuyển hai lần tàu Hôm nay đi chỗ này chỗ kia không? Đâu có phải là kiểu đi nhiều mà được giảm đâu Có phải tích điểm như kiểu gói ở nhà đâu Mỗi lần đi như thế là ít nhất là phải rơi vào khoảng tầm 70.000 một lần Rất là tốn Nếu mà bạn nào mà có khả năng ấy thì các bạn hãy cứ thử làm vô Bởi vì làm nhiều khi mọi người cứ nghĩ là Ui, phải như thế này phải như thế kia thì mới đi lấy hàng được Thực ra là mọi người đừng nghĩ mà mọi người cứ bắt tay vào làm thôi Bắt tay vào làm thì mới biết là kiểu nó khó ở chỗ nào, nó dễ ở chỗ nào Cái gì mình làm được, cái gì mình chưa làm được Mình làm nhiều sẽ quen, cũng như Huyền bây giờ đây bây giờ mình đi ra showroom của Phila Gọi Phila là đôi giày quốc dân cũng đúng thôi Bởi vì là có 10 bạn trẻ Thì phải đến 9 bạn đã đi giày Phila rồi Trời ơi đi qua đây ngửi cái mùi đồ ăn Mà lao thang lại thơm quá Đây đây là showroom của Phila này Cực kỳ đông luôn Sau khi mua xong thì sau khi mà nhân viên lấy cho mình thì mình phải check Thực sự là ở cửa hàng phi la rất là đông Thế nên là cái việc mà đi mua đồ này rất khó để tìm được nhân viên hỗ trợ các bạn ạ Mà khi mà mình mua đồ hàng hiệu này thì chủ yếu là mình phải cẩn thận nhé Xem nhé Made in Việt Nam này Nhưng mà là mua ở trong sâu luôn Thế nên là hoàn toàn yên Vì một đôi hết hay là mình sẽ phải đi ra một hệ thống cửa hàng ép để mua À lên thì mình lấy ra nè thật ra tại sao có nhiều đôi ở trên web thì vẫn còn thế nhưng mà khi mà mình vào showroom nó lại hết ý bởi vì là ở bên hàn cũng có những cái cửa hàng bán giày vẫn là giấy hãng như là abc mart này folder này uh, rồi lexmore thì những cái cửa hàng đấy người ta sẽ ôm những cái đôi hot về và như thế là xảy ra tình trạng là ở showroom thì không có hàng còn ở trên web thì các bạn vẫn có thể mua được tuy nhiên là vì mọi người kiểu như là cái cái size của Hàn Quốc với cả Việt Nam khác nhau ấy thế nên thành ra là mọi người vẫn thích là mình đi đến hẳn cửa hàng để mà lấy giày luôn mệt quá cô đờ cô đờ bên nào nữa khổ quá các bạn ạ khổ quá các bạn ạ chị khách của mình chọn đôi hot quá thành ra bây giờ mình lại phải đi ra cửa hàng folder khác trời ơi đấy nhiều khi nghĩ là đơn giản nhưng mà đi buôn có phải đơn giản đâu 
lần nào cũng phải check hai lần một lần ở thân hộp với cả một lần check ở mặt trong của giày Giáo quân này xin nhon giáo kia thích sử dụng hay sử dụng mua xong hai đôi đi ra ngoài là cửa hàng trà sữa cũng khoa đen thật lòng muốn uống mà trà sữa đường đen sữa cây chân trâu đường đen các bạn ạ nhưng mà thôi mình phải tiết kiệm mình sẽ đi cái đôi giày nát này cho đến khi mình kiếm được thật nhiều tiền mình phải để dành tiền để ăn mình sẽ đi cái đôi giày nát này giày nát cũng được miễn là phải ăn ngon cái vlog vừa rồi ý, là Huyền đã quay được khoảng tầm một tháng trước rồi Nhưng mà bởi vì bây giờ do bận với cả công việc là Huyền mới đi học một thứ mới Và cũng có làm thêm một số thứ Nên thành ra là không thể ra vlog đều đặn cho các bạn Nếu mà bạn nào có nhu cầu muốn đặt mỹ phẩm Hàn Quốc Hoặc là muốn order quần áo ở bên này Thì có thể lên trên Facebook của Huyền Mình thì thích mua hàng săn sale ấy Bởi vì là hàng săn sale thì giá về Việt Nam rất là tốt phù hợp với cả mọi người mà vẫn là đồ hiệu vẫn là đồ chính hãng để làm cái video này để cho các bạn thấy là cái công việc mà đi order hàng ấy nó không phải đơn giản và tại sao kiểu nhiều bạn cứ hỏi là u sao bán đắt thế ở Việt Nam mua rẻ hơn ấy thì cái đấy mình chịu bởi vì là mỹ phẩm ở bên này uh, tùy vào thời điểm giá của nó cũng khác nhau nhưng mà cái giá mà mình bán cho các bạn luôn là cái giá mà mình cảm thấy là rất hợp lý và rất tốt cho các bạn Đồng thời là nó xứng đáng với cả cái công của mình Ở bên này thì không phải là bước chân ra ngoài đường một cái Là có thể mua được mỹ phẩm, mua được quần áo rồi mua được tất 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 cả các thứ luôn Mình cũng phải đi tìm, mình cũng phải mất công bỏ thời gian ra là Xem ở chỗ nào giá tốt hơn, chỗ nào ổn hơn Thế nên là các bạn đừng hỏi mình những câu hỏi uh, kiểu nó tế nhị như là uh, Chị ơi chị lấy đồ này ở đâu thế? Uh, em cũng muốn đi lấy đồ Những câu hỏi đấy mình không thể nào mình trả lời được bởi vì là Mỗi người người ta sẽ có một cái chỗ mua quen, người ta sẽ có một cái mối riêng ấy Và trong kinh doanh thì đương nhiên là không thể nào tiết lộ được như thế đấy rồi Thành ra là nếu mà bạn nào muốn ủng hộ cho Huyền mua những cái đồ mà Huyền đặt Thì các bạn hãy nhớ vào cái trang Facebook của Huyền ở phía bên dưới nhé Còn bây giờ thì chiếc vlog này cũng đã hết Huyền sẽ cố gắng là sẽ hoàn thành cái vlog tiếp theo trong thời gian sớm nhất Bởi vì Huyền nghĩ là cái vlog tiếp theo là chắc chắn sẽ nhiều bạn cần Huyền muốn trả lời hết tất cả những cái câu hỏi ở trong cái bảng khảo sát mà dành cho những bạn muốn đi du học Hàn Thì nếu mà bạn nào thật sự quan tâm đến việc đi du học Hàn Quốc thì hãy nhớ đón xem kênh vlog của Huyền nhé Xin chào và hẹn gặp lại